வணக்கம் நேர்களே மருத்துவ துறையின் மிக முக்கியமான ஒரு கூறு அறுவை சிகிச்சை மருந்துகளாலும் மாத்திரைகளாலும் மட்டும் குணப்படுத்த முடியாத பல நோய்களுக்கு அறுவை சிகிச்சை அவசியமாகிறது நோய்களுக்கு மட்டுமல்ல விபத்துக்களில் சிக்கி உடல் உறுப்புகள் சிதைந்து போனோருக்கும் அறுவை சிகிச்சை தவிர வேறு வழி இல்லை அவர்களுக்கெல்லாம் மயக்க மருந்து கொடுக்காமல் உடலை அறுத்தால் எப்படி இருக்கும் கற்பனை செய்து பார்க்க கூட சிரமமாக இருக்கிறதல்லவா நூற்றி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வரை அது கற்பனையாக அல்ல நிஜமான ஒன்றாகவே இருந்தது அறுவை சிகிச்சை என்றால் அலறல் மட்டுமே நிச்சயம் என்றிருந்த காலகட்டம் அது வலியை மறைக்க அல்லது உடல் வலியை உணராமல் இருக்க ஏதாவது செய்தாக வேண்டுமே என்று மருத்துவ சமூகம் இயங்கிய அந்த கணங்களில் அந்த இயக்கத்தை போக்கினார் ஒருவர் அவர் கண்டுபிடித்து தந்த மயக்க மருந்தினால் அலறல் ஓய்ந்து மருத்துவர்கள் அமைதியாக தங்கள் பணியை மேற்கொள்ள முடிந்தது உடல் வலியை உணராமல் இருக்கச் செய்யும் அந்த அற்புத பரிசை உலகுக்கு தந்த அவரது பெயர் வில்லியம் மோட்ரன் சர் ஸ்டாம்பர்ட் ராஃபல்சால் சிங்கப்பூர் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட அதே ஆண்டு அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் மாதம் ஒன்பதாம் தேதி மேசஸ்டுசில் பிறந்தார் வில்லியம் தாமஸ் கிரீன் மோட்டன் கல்வியில் சிறப்பாக செய்த அவர் வேல்டிமோ பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்து பட்டம் பெற்றார் தனது இருபத்தி மூன்றாவது வயதில் அவர் பல் மருத்துவரானார் தனக்கு பாடம் கற்பித்த டாக்டர் ஹொரேஸ் வெல்ஸ் என்பவருடன் சேர்ந்து அவர் இரண்டு ஆண்டுகள் ஒரே மருந்தகத்தில் பல் சிகிச்சை வழங்கி வந்தார் பின்னர் இருவருக்கும் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படவே அவர் தனியாக தொழில் செய்ய தொடங்கினார் பற்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்கும் போது நோயாளிகள் அனுபவித்த வேதனையை கண்கூடாக பார்த்து அந்த வேதனையை தானும் உணர்ந்தார் மோட்டன் வலியை போக்க மருந்து கண்டுபிடித்தே ஆக வேண்டும் என்ற உத்வேகம் அவருக்குள் எழுந்தது எனவே தன் தொழிலை கவனித்த அதே வேளையில் பல்வேறு பரிசோதனைகளையும் செய்து பார்க்க தொடங்கினார் அதே நேரத்தில் டாக்டர் ஹொரஸ் வெல்சும் வலி போக்கி மருந்துகளை பற்றி சிந்தித்து வந்தார் அவர் லாஃபிங் கேஸ் அதாவது சிரிப்பு வாயு என்றழைக்கப்பட்ட நைட்ரஸ் ஆக்சைடை மயக்க மருந்தாக பயன்படுத்தி பார்த்தார் பலன் கிட்டுவது போல் தெரிந்தது உற்சாகமடைந்த டாக்டர் வெல்ஸ் அந்த வாயுவின் பலனை பொதுமக்களுக்கு நிரூபித்து காட்ட விரும்பினார் அதற்கு மோட்டனின் துணையை நாடினார் அவரும் உதவவே ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு ஜனவரி மாதம் மேசச்சூசெட்ஸ் பொது மருத்துவமனையில் ஒரு முயற்சி மேற்கொள்ளப்பட்டது நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கொடுத்து ஒருவரின் பல்லை பிடுங்கிய போது அவர் வலியால் அலறவே அந்த முயற்சி தோல்வியில் முடிந்தது அவமானமடைந்த டாக்டர் வெல்ஸ் தலை குனிந்தவாறே அந்த இடத்தை விட்டு வெளியேறினார் பல் மருத்துவத்தில் செயற்கை பற்களை பொறுத்துவதில் நிபுணத்துவம் பெற்றிருந்தார் மோட்டன் அவ்வாறு செய்வதற்கு பழைய பற்களை வேரோடு பிடுங்கி எடுக்க வேண்டியிருக்கும் மயக்க மருந்து இல்லாமல் அதை செய்தால் மரண வேதனைதான் மிஞ்சும் அந்த வலியை மறக்கடிக்க நைட்ரஸ் ஆக்சைடு போதாது என்று உணர்ந்த மோட்டன் அதிக வலிமை பொருந்திய ஒரு மருந்தை கண்டுபிடிப்பதில் தீவிரமாக இறங்கினார் சார்ஸ் டி ஜாக்சன் என்ற மூத்த மருத்துவர் ஈத்தரை பயன்படுத்தி பார்க்கலாம் என்ற ஆலோசனையை மோட்டனிடம் தெரிவித்தார் ஈத்தருக்கு மயக்க சக்தி உண்டு என்பதை சுமார் முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பாரசோசஸ் என்ற சுவிஸ் ரசாயனவியலார் கண்டுபிடித்திருந்தார் ஆனால் இந்த மருத்துவரும் அதனை அறுவை சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தியதில்லை ஈத்தரின் தன்மைகளை பற்றி மேலும் ஆராய்ச்சிகள் செய்தார் மோட்டன் தன் நாய்க்குட்டியின் மீதும் பின்னர் தன் மீதும் ஈத்தரை பயன்படுத்தி பார்த்தார் அதனை ஒரு நோயாளி மீது பயன்படுத்தி பார்க்கும் அற்புத வாய்ப்பு அவருக்கு ஆயிரத்து எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி கிடைத்தது அன்றைய தினம் தாங்க முடியா பல்வலியுடன் ஈவன் ஃப்ரோஸ்ட் என்பவர் மோட்டனின் மருந்தகத்திற்கு வந்தார் என்ன செய்தாவது தனது வலியை போக்குமாறு அவர் கெஞ்சினார் இதைவிட சிறந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது என்று நம்பிய மோட்டன் முதலில் அந்த நோயாளி ஈத்தரை நுகரச் செய்தார் நோயாளி மயக்கமடையவே பல்லை பிடுங்கி எடுத்தார் மயக்கம் தெளிந்த நோயாளி தான் எந்த வலியையும் உணரவில்லை என்றார் உலகிற்கு மயக்க மருந்தை தந்துவிட்ட கழிப்பில் மிதந்தார் மோட்டன் தன் முதல் முயற்சி வெற்றி தந்திருந்தாலும் அடுத்த நாள் பத்திரிகைகளில் அந்த செய்தி வெளிவந்திருந்தாலும் மருத்துவ உலகம் பெரிதாக மகிழ்ந்துவிடவில்லை இன்னும் பெரிய அளவில் ஈத்தரின் தன்மையை விளக்கி காட்ட வேண்டும் என்பதை உணர்ந்த மோட்டன் 
பல மருத்துவர்களுக்கு முன்னிலையில் அதனை செய்து காட்ட மேசச்சூசெட்ஸ் பொது மருத்துவமனையின் மூத்த அறுவை மருத்துவர் ஜான் வாரனிடம் ஒரு வாய்ப்பு கேட்டார் டாக்டர் வாரனும் இணங்கவே இரண்டே வாரங்களில் அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அக்டோபர் பதினாறாம் தேதி நிறைய மருத்துவர்களும் மருத்துவ மாணவர்களும் கூடினர் அவர்களுக்கு முன்னிலையில் கில்பர்ட் ஆபர்ட் என்ற நோயாளிக்கு முதலில் ஈத்தரை கொடுத்தார் மோட்டன் அதன் பிறகு அவரது கழுத்திலிருந்த ஒரு கட்டியை வெட்டி எடுத்தார் டாக்டர் வாரன் நோயாளிக்கு வலி தெரியவில்லை மயக்க மருந்து முழுமையாக வேலை செய்ததை மருத்துவ உலகம் கண்டு வியந்தது மோட்டனின் புகழ் உலகம் முழுவதும் பரவியது மருத்துவ உலகத்திற்கு மிக தேவையான ஒரு கண்டுபிடிப்பு அது என்பதால் அதற்கான காப்புரிமத்திற்காக விண்ணப்பித்தார் மோட்டன் அவருக்கு காப்புரிமம் கிடைத்தாலும் மயக்க மருந்து கண்டுபிடித்ததில் வேறு சிலரும் உரிமை கொண்டாடினர் நைட்ரஸ் ஆக்சைடை பயன்படுத்தி தோற்று போன டாக்டர் ஹொரேஸ் வெல்ஸ் ஈத்தரை பயன்படுத்தி பார்க்குமாறு ஆலோசனை கூறிய டாக்டர் சார்ஸ் ஜாக்சன் இருவரும் அதில் உரிமை கொண்டாடினர் அவர்களை தவிர்த்து டாக்டர் கிராஃபர்ட் லாங் என்பவர் மோட்டன் செய்து காட்டியதற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அதாவது ஆயிரத்தி எண்ணூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டிலேயே ஈத்தரை பயன்படுத்தி தான் அறுவை சிகிச்சை செய்துவிட்டதாக கூறினார் ஆனால் அது பற்றிய அவரது கட்டுரை மோட்டனின் வெற்றிக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்துத்தான் வெளிவந்தது எனவே முதன் முதலாக ஈத்தரை வெற்றிகரமாக பயன்படுத்தியவர் என்று மோட்டனின் பெயரையே வரலாறு நினைவில் வைத்துள்ளது எனினும் அந்த பெருமையை பெற அந்த நான்கு மருத்துவர்களுமே சட்டத்தின் உதவியை நாடினர் அந்த இழுபறி நீடித்த வேளையில் மற்ற மருத்துவர்கள் ஈத்தரை பரவலாக பயன்படுத்த தொடங்கினர் ஆனால் மருத்துவமனைகள் ராயல்டி எனப்படும் உரிமை தொகையை செலுத்த மறுத்தன அதனாலும் கண்டுபிடிப்பு உரிமையை நிலைநாட்ட ஆன நீதிமன்ற செலவுகளாலும் வெறுப்படைந்தார் மோட்டன் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகள் நீதிமன்றத்தில் ஏறி இறங்கிய அவர் சொத்தையெல்லாம் இழந்தார் நோயாளிகளின் வலிதீர பாடுபட்ட அவருக்கு இறுதி நாட்களில் மனவேதனையும் ஏழ்மையும் தான் மிஞ்சியது இறுதியில் ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஜூலை பதினைந்தாம் தேதி தனது நாற்பத்தெட்டாவது வயதில் அவர் நியூயார்க்கில் காலமானார் அவரது மனைவிக்கும் ஐந்து பிள்ளைகளுக்கும் எந்த சொத்தையும் அவர் விட்டுச் செல்லவில்லை தங்கள் கண்டுபிடிப்புகள் மனுக்குல மேன்மைக்காகவே அன்றி சொத்து சேர்த்து செல்வந்தர்களாவதற்கு அல்ல என்று வாழ்ந்த பல வரலாற்று மாந்தர்களுக்கு மத்தியில் மோட்டன் தனது கண்டுபிடிப்பின் மூலம் பணமும் புகழும் சேர்க்க விரும்பியது உண்மைதான் ஆனால் அது அவரது கண்டுபிடிப்பின் மகத்துவத்தை எந்த வகையிலும் குறைத்துவிடாது அவர் தைரியமாக உலகுக்கு செய்து காட்டியதால் தான் கடந்த நூற்றாய்பது ஆண்டுகளாக உலக மக்கள் வலி இல்லாமல் அறுவை சிகிச்சை செய்து கொள்ள முடிகிறது அது ஒன்றே அவருக்கு வானம் வசப்பட்டதற்கு சமம் அவரது கல்லறையில் இந்த வாசகங்கள் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன சுவாசிக்கும் மயக்க மருந்தை உலகுக்கு தந்து அறுவை சிகிச்சையிலிருந்து வலியை அறுத்தெடுத்தவர் இவருக்கு முன் வலியும் வேதனையும் தான் மிச்சம் இவருக்கு பிறகுதான் வலியை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொண்டது விஞ்ஞானம் உண்மைதானே அடுத்த முறை நீங்கள் அறுவை சிகிச்சைக்கு செல்ல நேர்ந்தால் வில்லியம் மோட்டனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் மனத்தை ஒருநிலைப்படுத்தி தன் இலக்கை நோக்கி பயணம் செய்யும் எவருக்கும் அவர் விரும்பும் வானம் வசப்படும் என்பதுதான் மோட்டனின் வாழ்க்கை நமக்கு வலியில்லாமல் சொல்லும் உண்மை வானம் வசப்படுவேன்